こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。まあ、今日作るのはこれです。僕が一番最初に買ったパソコン、Apple II C。えー、今日ね、現物も持ってきているんですけれども、もうずいぶんね、色も変色しちゃってるんですけれども、えー、これを作っていきます。アップル通信は1984年にアップルから発売された8ビットパソコンです。1984年のアップルといえば、そう、マッキントッシュが発売された年です。初代マッキントッシュの発売が1月24日、それからアップル通信が3ヶ月後の4月24日の発売です。なぜこのタイミングで8ビット機のアップル通信が発売されたのかというと、1977年に発売以来アップル2が大成功を収めていた多くの支持者がいて小学校なんかにもどんどん導入されていったんですね、まあ、そこでそうしたユーザーを想定してデザインも今までのアップル2シリーズからは一新家庭でも学校でも持ち運んで使えるハンドルのついたデザインになったんですね持ち歩けるといってもノート PC じゃないのであくまで運べるだけなんですけれども一緒に持ち歩けるような液晶ディスプレイも発売されていました僕がこのマシンを買った理由ですけどやっぱり海外のもう本当に脳みそを刺激されるようなソフトが数えきれないぐらいあったんですよね、まあ、当時秋葉原にはいくつかのアップルのソフトを扱っているお店があったんですけれども昌平橋寄りにあったアド電子に行くとその後のパソコンのソフトの原型は全てあの中にあったんじゃないかと思えるくらい、まあ、いろんなソフトが発売されていましたウルティマとかファンタビジョンとかリトルコンピューターピープルとか、えー、僕が今でも過去最高のプログラミングを学ぶソフトだと思っているロボットオデッセイとか、えー、それからちょっとアナーキーなその後も出なかったような、まあ、ひねりのあるゲームなんかもある。マッキントッシュが発売されたタイミングなのでカタリストというまるで Mac みたいな気分で使えるグラフィックシェルなんかもありましたパソコン通信のホストとか、まあ、もちろんプログラミング環境なんかもありました、まあ、僕は Apple 通信ではお試しで1本くらいしかプログラム書いてないですけどねもう一つこのマシンに惹かれた理由はまあなんといってもデザインがかっこいいんですよねブログデザインという有名なデザイン集団によるもので本体カラーや質感本体上面のストライプとか実に美しいんですよね。キートップも独特でドブラック配列という、まあ、教育分野で当時推奨されていたキーの並びに変えて使うこともできるようになっていました。それと標準のモニターとの組み合わせが良かったですよね。本体にキーボードがくっついちゃってるわけですけれどもディスプレイを置いてそれに対して本体をいろんな角度で置くことができる、まあ、先日誰かがその写真を見て佇まいが良いと表現していましたね Apple 2C でちょっと不思議なのはこの標準モニター、まあ、その形から映画 ET の宇宙人に似ているので ET モニターと呼んでる人もいましたが当時はゲームを楽しむ人たちがたくさんいて小学校で教育用にも使われていた、まあ、なのになぜかモノクロの会長表現だったんですよね、まあ、この辺りに強烈なポリシーを感じるマシンだと思いますということでできましたこれを作っている間も出来上がってからももうなんかタイムマシン的な体験でしたね、えー、来週も作ります、えー、見てください